，你敢相信吗？皮特竟然也有被人性骚扰的一天。Yeah, this is gonna work out just fine. Excuse me. 话说当年，路易斯迎来了饺子人生中的第一次登台表演。在这个激动人心的时刻，路易斯赶紧让皮特拿出录像机来记录下这个美好的瞬间。虽然，但是哈，饺子人生中的第一次登场就因为过度紧张而宣告失败了。不过，皮特倒是发现了一个好玩的东西，那就是拿着摄像机到处采访，特别是采访当地的一些名人，总想挖一点猛料出来。布莱恩提醒他这样做会被人揍，可他却一意孤行，不光不听，甚至还花四千美金买了一台高清摄像机。Meet Peter Griffin, video paparazzi. From now on, I'm gonna be right where the action is, like my uncle, the guy in the white hat, Griffin. 从此以后，皮特整天拿着台破相机到处乱拍，也不管别人愿不愿意，上去就是一顿瞎问，给人家整得烦不胜烦。当地的很多名人都深受其害，但碍于身份，又不好意思打他一顿。不过吧，总会有人不信邪。当皮特采访到一个黑人演员的时候，三句话就给人家问烦了，二话不说，上来就给了皮特一拳，这就导致皮特的记者梦彻底破碎。而且因为对方下手太狠的缘故，皮特的眼镜都被锤碎了，他只能戴着隐形眼镜去上班了。当主管安吉拉看到皮特后被惊呆了，他总感觉今天这个胖子好像哪里不一样，不戴眼镜的皮特比以前更帅了。小伙子真是越看越喜欢。Who cares? What gives? Griffin, I never noticed you before. I like what I see. Uh, okay. Oh no, I dropped my pencil. Oh, I'll get it for you. Yeah, this is gonna work out just fine. Excuse me. 当天晚上，皮特鼓足勇气告诉家人他被主管骚扰的经过。不过，路易斯并不相信女人会对男人性骚扰。再者说了，男人不是都喜欢被女人摸吗？如果喜欢的话，那就不叫性骚扰，偷着高兴还来不及呢。没跟插话说他今天才被性骚扰了呢。化学老师一直揉他的肩膀，揉了整整一节课的时间。路易斯让皮特好好看看，这才叫骚扰呢。一个大男人对一个弱小的女人做出不轨的事情，强迫别人顺从的违法行为。不过这种情况是绝不可能发生在皮特身上。话虽如此，但安吉拉的行为确实越来越过分了。她不光让皮特穿着性感的紧身小短裤，并且。当皮特明确提出不想穿的时候，安吉拉则用工作来威胁他。It's hot in here, isn't it? Yes. You need to cool off, don't you? I need to cool off. You need to wipe your neck with the soda can. I need to wipe my neck with the soda can. Do it. Now get out of here, you slut. Okay. Can I keep the soda? All right. Yeah. Oh. Oh God. I really hope there's a hungry horse back there. 时间转眼来到晚上，安吉拉贼心不死地把电话打到皮特家里。皮特本来是不想接的，但被不知情的路易斯给当场出卖。无奈的皮特只好接听主管的电话。安吉拉这次想听着皮特呼吸的声音入睡，如果不能让他满意，那明天就不用来上班了。Honestly, I like kangaroos. Oh, sure you do. Well, tomorrow I'm getting you a kangaroo T-shirt. 转天晚上，皮特实在受不了安吉拉的摧残了，而且他还点名要皮特去他家侍寝，给胖子都愁坏了。Q 哥淡定的表示，不就是上个床吗？直接干翻他就行了。如果拒绝的话，他很可能会被认作是基佬，一点退路都没有。皮特此时确实是进退两难，既不想出卖节操，又不想丢掉工作。Q 哥这时神秘一笑，也许我能够帮你一次。到底要怎么帮呢？其实很简单，那就是让 Q 哥藏进皮特的衣服里，到需要贡献节操的时候，就让 Q 哥替兄弟出征。这简直就是个一石二鸟的天才想法。Q 哥甚至表示啥时候不想跟路易斯上床了，他也可以代替。皮特刚进入安。
安吉拉的家门就相当干脆的表示，他想探探安吉拉的身体，而且还是一刻也等不了那种。不过不能脱衣服，他最近有点怕了。Oh yuck! What do you say we go into the bedroom? Uh, yeah, sure. Ah,、oh, she's so ugly. I don't want to get in that. Peter, I'm, I'm not gonna do it. Deal's off. Deal's off. What is it? Yes, it is. I'm gonna spread my legs, and it'll be you doing it, not me. You better not. I am. I'm rejiggering my position right now. No, you don't. <laughs> What the hell is going on here? Oh. 这眼丑被人抓了现行 ，Q 哥只好尴尬的做了个自我介绍。今晚本来应该是他来演对手戏的，但皮特没告诉他安吉拉这么丑，所以他现在啥兴致都没有了。安吉拉彻底怒了，他只给皮特两个选择，要么跟他进卧室，要么滚出公司办公室。皮特这时候也是被逼急了，怒吼着真男人永不屈服，随后头也不回的开门离去。You know, this is awful timing, but I I remember part of the reason I came over was because my cousin is looking for a job at the brewery. I'll, I'll just put his resume under the door. 失去工作的皮特整晚在酒馆里借酒浇愁。就当他还处于迷茫中时，无意间看到了电视里播放的电影。本来不愿配合的女主在挨了一个大耳瓜子之后，立马变得情意浓浓。皮特此时突然醒悟，自己的人生不能让一个女人给拿捏住，他必须给安吉拉一点颜色看看，让她知道知道啥才叫真正的男人。然而，当皮特来到安吉拉家门前时，发现车库里竟然弥漫着滚滚浓烟，而安吉拉则昏迷在了车厢里。Oh my god! Angela, Angela, wake up! What the, Griffin? Angela, what the hell are you doing trying to kill yourself? Angela 觉得再活下去已经没有任何意义了。她已经单身了整整十年的时间，所以当皮特拒绝她求爱的时候，就已经幡然醒悟了。这个世界上没人会爱她了，她都忘记跟男人在一起是啥感觉了。而且到她这个岁数之后，只希望有个能爱她的男人，这并不过分。眼瞅着主管饥渴成这个样子，皮特也不好再说什么，只给她留下了一个神秘的地址，告诉她今晚九点去那里看看，说不定可以找到真爱。安吉拉很听话，早早就在餐厅里等着。此时穿着像骚包似的皮特缓步走进餐厅，在确定好要找的人后，便十分绅士的。向安吉拉打招呼问好，跟那个只知道屎尿屁的皮特完全不是一个人。原来皮特为了不让安吉拉寻死，特意给他做了一个局，用假扮绅士的办法来获得他的好感。然后当二人的感情迅速升温时，皮特在说自己得了绝症，只剩下了二十四小时的时间，希望能跟眼前美丽的女人共度生命的最后一夜，这样也就死而无憾了。此时的安吉拉也赶紧表露心声，她非常想跟这个绅士共度春宵，也算是圆了他的一个梦。Oh, that was fantastic. It was exactly what I needed.、Mm, well, hopefully there'll be no more talk of. Suicide. Oh no! I feel better than I've felt in years. I have my confidence again. I'm ready to go back out there and meet someone. Well, I'm glad to be of service. Oh, just one more thing before you go. What's that, my dear? See you at work on Monday, Griffin. Huh? Oh, I'm gonna have to have a word with Rite Aid about this fake mustache. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。Not really, Peter. Yeah, you cheated on your wife. No, I didn't. I used Mort. Oh my God, I forgot about Mort. I want my two dollars. 这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。健身房里的夸哥两只手抓住毛巾，可杠铃还是能缓缓升起。他到底是怎么办到的 ？Nice job. Let's get you a rub down. 三天前，因为皮特企图抢夺布莱恩的玩具绳子，所以一时失误把布莱恩给甩飞了出去。布莱恩当场就启动了超级变换形态。好家伙，这造型看着可太上头了，让我老有种想揍他的冲动。不过这条坎归调侃，脸面还是得要的。这眼瞅着家里人都挺讨厌布莱恩的新造型，他无奈之下，在夸哥的建议下去做了牙齿修复手术。那个效果咋说呢，就挺喜庆的。Hey, I'm、uh, I'm back from getting my new teeth. Well, come on in, Brian. Let's see him. Right here it goes. Oh my God! Look at your teeth. 虽然说现在这口牙看着比较搞笑，但实际效果还是非常不错的。至少皮特一家非常喜欢现在的布莱恩。也就是打这天开始，布莱恩好像逆天改命了一样，因为他那独有的笑容，让其他人都不自觉地和他挥手问好。甚至还得到了女孩子的青睐，而最离谱的是，他居然无意中把一座没人要的房子给卖了出去。房产公司一看，这个喵的就是张专门卖房子的脸啊！于是乎，布莱恩顺理成章的入职了房产公司。不管多么难卖的房子，他都能卖出手。Bonnie, I still don't get why you want to see this house. The foundation is totally out of whack. I mean, the the whole house is slanting down to that cliff over there. Uh huh. Can you open the sliding door? I'll take it.
，阿振，我总算是知道帮你到底多讨厌乔了。这根本就是奔着丧偶去的。就这样，布莱恩的业绩一路飙升，同事们都很佩服他的推销能力。但是，也就在这时，发生一件足以改变布莱恩命运的事情。那到底发生了什么呢？请大家给个一键三连。老马感激不尽。虽说布莱恩的推销能力无人能敌，但还有一套在码头的破公寓足以让布莱恩头疼。只要能搞定这套公寓，布莱恩就可以换一辆新的汽车。于是，经过布莱恩的仔细搜寻，终于锁定了刚刚拿到飞行二十周年奖金的夸哥。Looks like I found my sucker. Next day, Brian came to the gym to train Kwa Ge. And Kwa Ge was still working hard to train his body. Hey, Brian, hang on. I'm just finishing a set. Come on, come on, two more. Come on, come on. You gotta want it. Nice job. Let's get you a rub down. 好家伙，夸哥这机动能力也太离谱了吧！我自愧不如，甘拜下风。咱们简短解说，在布莱恩的一顿忽悠下，夸哥只是看了一眼房子的宣传片，就火急火燎的签署了购房合同。就当皮特他们嚷嚷着要去夸哥的海边公寓开派对时，他们看到了相当震惊的一幕。That's probably nothing, but there's a stain on the rug in the shape of a little kid. I don't know if you want this now, but I bought you a mini cactus. The hell! This is a dump. Well, maybe it's still got a nice ocean view. The harbor is poisoned. Damn it, Brian screwed me. 这下可给夸哥气坏了。要不是布莱恩不在现场。他高低得尝尝狗肉火锅配啤酒是什么味儿的。这生气归生气，现在这情况也并不是无法挽救的，只要在七十二小时内退房退款就可以了。但是布莱恩怎么可能让夸哥轻易退款呢？当夸哥气冲冲地跑到房产公司找布莱恩理论时，得到的答复却是不知道去哪里了。而夸哥前脚刚走，布莱恩就从通风管道里跳了下来。只要他撑过七十二小时，那奖金就全部归他了。自此。布莱恩开启了躲猫猫模式，到处东躲西藏，生怕夸哥找到自己。然而天网恢恢，疏而不漏。就当布莱恩回到郊区的旅店时，还是被夸哥堵了个正着。You are such a scumbag. You know, when you were poor, you were always a douche, but at least you came by it honestly. But now, screwing over the people who helped you, I don't know how you sleep at night. Oh my God, you're right. I'm a jerk. I'm a selfish and pretentious jerk. You're the only guy in town who's ever called me out on my crap. You know I used to hate you for it, but now I think you're the only person who was trying to be my friend. Now I think you're misunderstanding me. No, I'm serious. Even though I know you never liked me, you still helped me when I really needed it. That says a lot about your character. I'm ashamed of myself because I am none of the things you are. You're honest and direct and compassionate. And that is 72 hours. Enjoy your crap hole, dumbass. You son of a bitch! 嗯，这顿揍挨的一点都不冤。怪不得夸哥这么讨厌布莱恩，感情毛病出在这儿啊！要不是我够不着，高迪也得给他两个大嘴巴子。OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒！在眼科手术室里，医生正用激光矫正病人视力，一只猫突然就窜了出来，追着激光红点到处乱抓。就在今天上午，路易斯在送饺子上学时，无意中撞到了一个孩子，恰巧还是饺子相当讨厌的一个同学，这给他乐的，嗓子眼里都快能看到昨天的晚饭了。幸运的是，孩子并无大碍。在与孩子父母商量好赔偿措施后，路易斯决定去眼科好好看看自己的眼睛。经过医生的诊断后，得知路易斯患有严重的远视症，这就导致他根本看不清近处的物体。即便医生建议他戴眼镜，可一向爱美的路易斯最后还是选择激光治疗。本来吧，医生觉得手术挺成功的，但是当路易斯睁眼后。路易斯立马气愤地质问医生到底是为什么，而医生的回答也是挺让我胃疼的。Was, <音>好家伙，你这是看病呢还是逗猫呢？这要是带块骨头来，再把附近的狗也招过来，那路易斯不得当场变狗粮啊！回到家后的路易斯眼神空洞地坐在床上，现在的他除了听一会儿广播剧，就再也没有啥娱乐活动了。或许晚上应该有，但皮特最近正好不在家。这下人生彻底陷入孤独了。女儿梅根看到可怜的老妈，决定把她的事情发到网上，让更多的人能给老妈一点鼓励。Hello, my name is Lois Griffin, and I am blind. 
Um, I went to the hospital for a simple surgery and woke up in the ICU. But the irony was I couldn't see you. I couldn't see anyone or anything, I, even the people closest to me who need to be seen the most. So now, I suppose if I want to see again, I'll have to listen more and, and feel more and focus on what's on the inside and not what I can see on the outside. 但没想到的是，路易斯的真情流露居然让视频火了起来。从此，路易斯就像开挂了一样，借用自己的网红效应，开始疯狂的带货卖货，数票子数到指纹都快磨没了。然而，有时候故事的发展就是出人意料。隔天起床的路易斯发现自己居然又恢复了视力，但路易斯并没有高兴多久，马上就想到自己的励志盲人身份要撑不住了，思前想后，还是决定继续装下去，先把票子搞到手再说。不过吧，人在河边走，哪有不湿鞋的？就在他又做完一次演讲后，梅根发现老妈居然能。自己走下楼梯，而之后发生的事更是验证了他的想法。Now which one is better, the blue or the green? Wait, how do you know what colors they are? <gasps> Mom, you can see? I knew it. Okay, fine. Yes, I can see. I can't believe you've been lying. Why? Don't you get it? I have to be blind to keep the money rolling in. 虽然路易斯觉得有点对不起女儿的关心，但是当主持人邀请他参加节目后，路易斯还是继续装模作样，直到那件事情的发生。本来吧，路易斯在节目上装的挺好的，观众听的也是掌声雷动，热泪盈眶。但是意外这时候来了。Well, we support you, so we've got a surprise for you. Oh my God, Reese Witherspoon! I love her. 这眼瞅着事情败露。路易斯只好承认了自己装病博取同情的事实。最后，路易斯被判没收所有违法所得，网红风波也至此结束。其实，现实生活中很多人都是活在一个虚伪的面具之下，就比如路易斯，想靠盲人的身份发家致富，但最终还是被戳破了谎言，撕下了面具。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这应该是恶搞之家里最让人血压飙升的一集了，因为布莱恩讨厌猫，于是他就天天到人家猫咖店门口闹事，但没想。想到却自食恶果。这天，格伦向皮特他们炫耀自己刚收养的小猫。说到兴起，格伦甚至还想开一家猫咖。乔当即就赞同了格伦的想法。没过几天，格伦的猫咖店顺利开业。但不巧的是，乔对猫毛过敏，当初还真是白激动了。不过对于其他人来说，这里还是一个挺不错的地方。但是吧，也并不是所有人都喜欢乔的猫咖店。就比如狗子布莱恩，就当他想去酒吧消遣一下的时候，突然听到一阵奇怪的叫声。布莱恩的到来让猫咪们瞬间就炸了毛，一看自家的吉祥物炸了，格伦一个没忍住就跟布莱恩怼了起来。布莱恩十分强硬的让格伦赶紧关门大吉，但格伦却苦口婆心的跟布莱恩讲他的开店理想，一直讲了几个小时，那张破嘴就一直叨叨个不停，都快把布莱恩的狂犬病逼出来了。要是格伦再不闭嘴，布莱恩都能回忆起上辈子在天庭舔面的光辉岁月了。回到家的布莱恩被噩梦不断惊醒，他发誓一定要给格伦的猫咖店一点颜色瞧瞧。转眼到了隔天，当格伦忙着在店里招呼顾客的时候，一阵嘈杂声从窗外响起。格伦扭头一看，原来是布莱恩正在激昂慷慨地拿着法律条文批判自己的猫。卡点，看那个样，好像是格伦给布莱恩做了绝育手术似的，不比绝育手术的仇还要大。这眼瞅着布莱恩越说越离谱，要是再不制止一下，布莱恩都能把上辈子舔面的事给扯出来了。搞到最后，这两个人是谁也不服谁，都恨不得把对方送到西伯利亚挖土沟去。这件事很快就上了当地的新闻，事情也越闹越大。转过天来，布莱恩照样在猫咖店门前抗议。而这次没过多久，乔就查封了格伦的店铺。布莱恩也如愿以偿地驱逐了那些讨厌的猫咪。但是吧，凡事都有两面性，刀刃没有落到自己身上的时候，你永远都感觉不到疼。虽说格伦的店铺因为宠物卫生问题被查封了，可问题是，布莱恩自己就是一条狗，充其量算一条个性一点的狗。现在不光不允许猫进入公共场所，就连它也被拒之门外。布莱恩本想再安心写一会小说，现在好了，他只能跟饺子一起混了。Ryan, look at my jump. Look at my jump! Look at my jump! Whoa! 哪都去不了的布莱恩越来越烦躁，不管看什么。
他都觉得垃圾到极点。看着逐渐变态的兄弟，饺子真怕他一个忍不住跑向卫生间，于是立马提议可以让布莱恩以心理治疗宠物的名义陪自己出去玩。可问题是，饺子这人啥都好，就是容易入戏，他非要让布莱恩表演一个载人飞狗看看，以此来安慰他幼小的心灵。布莱恩此时只想去酒吧，怎么可能答应这种要求？于是饺子一气之下溜之大吉，只留下布莱恩傻愣在原地。百无聊赖的布莱恩准备半夜出去找点乐子，正巧碰上了愤怒的格伦，一场大战也一触即发。就当布莱恩准备走为上计时，一辆公交驶过，一下就把布莱恩撞晕了过去。格伦一瞅，也顾不上什么仇恨了，立马跑过去查看布莱恩的伤势，甚至还好心的帮他包扎伤口。最终，两人互诉衷肠，江湖一笑泯恩仇，结局还算比较完美。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，那么大。这可能是恶搞之家里最没人性的一集了。克里斯一脚把梅根踹进车厢，并把他绑在废弃仓库里。而当梅根费尽千辛万苦、死里逃生后，人们不光没有指责克里斯，甚至还把道歉的克里斯当作偶像。这天放学回家的梅根发现家里没有一个人，于是百无聊赖的他决定去保龄球馆找点乐子玩。就当梅根这边玩的不亦乐乎的时候，皮特他们却收到了一个噩耗。Hey buddy, what brings you around at this late hour with your uniform on and your hat held mournfully against your chest? Peter Lois, it pains me above the waist to tell you that Meg is dead. She got in a car wreck and was burned beyond recognition. Oh dear God, no! All we found was Meg's driver's license at the scene. 原来是前台老哥把梅根的驾照给错了人，这才导致驾照出现在车祸现场。梅根心想，像他这样的人，就算没了，也没人会在意的。梅根看着基本没什么人的追悼会场，气得他连夜搬去隔壁城市。在这里，他也遇到了全新的朋友，开启新的生活。Natalie, sit down. Tell us about yourself. No, what a view. 虽然梅根的去世让家里人感到非常悲伤，但凡事总有些例外。就比如克里斯，自从梅根去世之后，他的女人缘好像更好了。女同学纷纷赶来安慰这个伤心的小胖子，这让克里斯意识到，貌似梅根去世也并不是多么难过的事。从此，克里斯就成为了学校里的名人。女生们都争着要蹭梅根去世的热度，纷纷跑来跟克里斯合照。不光女生，就连校长也格外同情克里斯的丧亲之痛，甚至还把自己的车送给了克里斯。梅根这边虽然还不知道自己的哥哥怎么消费自己，但是母亲怀念自己的朋友圈，却让梅根开始想念自己的家庭了。于是，他就趁学校放学的时间，给克里斯打了一个电话，准备询问一下家里人近况。Alive, Chris, you already know that part. Oh right. 即便梅根表示非常想念克里斯和家人，但克里斯却还是趁梅根不注意，一把把梅根塞进车厢里。此时的梅根被克里斯绑得严严实实。梅根此时也意识到，自己的哥哥可能不希望自己再活着出现在众人面前。他本来都已经放弃活下去的希望了，可当他想到自己那些个不着调的家人后，不禁心想：他们那样的都死皮赖脸的活着。老娘凭什么要挂掉啊？已经被逼疯的梅根用头疯狂地撞击地面，不一会儿就流了满地的血。梅根就这样一路顺着血迹滑了出去。好家伙，人家一直都说下血本下血本，今天我算是见到真的了。这梅根狠起来一点都不比路易斯差多少。就当学校为梅根举行追思会的时候，梅根一脚踹开了房门。梅根气愤地指责克里斯绑架自己，而克里斯也是相当痛快地承认了自己的所作所为。虽然克里斯跟梅根道歉表示歉意，但问题是，其他同学不光没有指责克里斯，反而还觉得克里斯知错能改，纷纷把他当成了偶像。梅根也只能无奈地叹了一口气。克里斯的所作所为是不是像极了某些道貌岸然的伪君子？明明梅根才是受害者，可没人在乎他的感受。看来当初梅根离开家的选择是对的。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。一头公牛恶狠狠地看着皮特，随后二话不说，直接对着皮特就下了手。就在前天，皮特兴冲冲地要去参加元格镇的牛仔竞技赛。虽然路易斯觉得眼前这个胖子已经蠢到无可救药，可他还真没什么办法阻止他。不过，相较于路易斯的鄙视，皮特自己倒是挺努力的。疯狂练习各种牛仔技能。Dad, what are you doing? All right, Meg, this is only gonna hurt for about three weeks. What the 
Huh? Bet there's my steer, Griffin. Ah, this. 只有梅根受伤的世界达成了。不过再仔细想想，导演他前女友梅根这时候已经分手了嘛？可现在才第八季啊，这眼瞅着再不让皮特参加牛仔比赛，他非得把家里人当成牛马不可。于是路易斯他们也只好陪着皮特一起到了比赛现场。而皮特这边也是不负众望，在与公牛鏖战了几秒之后，他的好日子就到头了。You know what I am back at the ranch? I'm a breeding bull. What? 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 What's that? You gonna find out. Where you going, fatty? We gonna have a party. <笑>好家伙，这个世界上还是好牛多呀！我一个变态都觉得有点变态。我估计皮特以后肯定不会便秘了，至少一个月内不会。而相较于被吓傻的路易斯他们来说，布莱恩倒是找到了一个新的乐子。他和一个作家聊起创作主题时，发现了一个新的课题，那就是研究青春期女孩的日常生活。而正好他家里就有一个，于是布莱恩就悄悄地观察梅根的一举一动，整得自己就跟那个尾行痴汉一样。但是跟着跟着，他就发现了一个意外收获：梅根竟然开车来到了监狱里。而在跟进一程，好家伙，梅根居然和一个罪犯谈起了恋爱。哎，说实在的。这大兄弟也是没吃过啥好猪肉，有啥想不开的呀？非得喜欢梅根。这眼瞅着梅根将要误入歧途，布莱恩他们自然不可能坐视不管。于是，路易斯找到梅根，让他和那个罪犯断绝来往，不要一错再错。而梅根自然也不可能放弃来之不易的爱情，死活就是不同意分手。然而，还等等这娘俩掰扯清楚呢。到了晚上的时候，那个罪犯居然越狱跑了出来。但是吧，还没等这俩人腻歪够，皮特就走了进来。这眼见事情败露，小伙子也是不含糊，直接从二楼跳了下去。Jail, punk. No, Mr. Swanson, you can't take him. Yes, I can, Maggie. He's going back to jail. Well, if you're taking him to jail, you have to take me too. I know that's the plan. You're under arrest for harboring an escaped convict. Oh well, that's only fair because after all, I did hide him from the. What? Ah, this. 我就没见过这么贱的请求，这下好了，还他喵的整了个情侣同款银手镯套餐。就这样，梅根不幸被判入狱三个月。其实吧，这只不过是个小教训罢了。但问题是，当梅根回家后，完全就像换了一个人似的。梅根一改以往的懦弱，回到家的第一件事就是暴揍了一顿经常欺负他的皮特。啊，这这个世界上还是好梅根多呀！我早就想揍皮特一顿。自此以后，梅根就像一个混混一样，不光在卧室里大小便，甚至还出手暴揍了嘲笑他的同学，整得跟那个战神似的。路易斯本想让皮特好好劝劝梅根，但问题是，皮特早就被梅根打服了，根本就不敢正面面对梅根，甚至全家人都不敢在他面前说一个不字。就当我以为梅根能继续硬气下去时，转机却悄悄出现了。就在隔天，布莱恩本想开车外出，但不幸被梅根劫持，一人一狗就这样一路开到了药店里，二话不说，张嘴就要拿走药店老板的钱。这眼看梅根做事越来越离谱，布莱恩这时再也忍不住了。他劝说梅根千万不要做傻事，以后的生活会很美好。当然了，只要皮特不在就行。说到最后，还给他看了一本书。Teen people. It's the article I wrote about you. And in the face of every adolescent challenge, she looks at the world through hopeful eyes and maintains an uncommon resilience that can only be admired. In this sense, Meg Griffin is not the typical American girl. She is far sweeter and kinder than that. Oh God, that is so nice, Brian. Did you mean all that? Of course I did. Oh my God, I I can't believe I did this. I was just so tired of being everyone's whipping girl that it felt kind of good to do some of the whipping. Give me the gun, Meg. Thanks for reminding me who I really am. Uh. 虽然故事看上去比较扯淡，但结局还是非常美好的。特别是皮特，这一集里没少挨揍，这就更美好了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的？
可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。一个穿着女装的中年胖子在舞台上跳着踢踏舞，一边跳还一边把鞋踢飞十几米远。旁边的助理送鞋的速度都没有他踢得快，给工作人员看得一愣一愣。就在前几天，在皮特的主持下，工厂办公室里的同事们举行了一次六月份生日派对。就在他们玩得正尽兴时，工厂的新老板闯了进来，并且严厉地禁止了他们这种娱乐活动。虽然皮特祈求新老板不要取消办公室生日会，而新老板也确实答应了，但问题是，他直接把生日会缩短到了两分钟。好家伙，这老板不光长得黑，这心也够黑的，两分钟还不够上个厕所呢。皮特事后向朋友们抱怨那个爱管闲事还废话连篇的经理，而看在多年朋友的份上，大壮给他出了一个好办法，那就是明修栈道，暗度陈仓，上有政策，下有对策。皮特他们竟然特意整了一个专门开派对用的房间，就当同事们玩得正尽兴时，负责望风的同事突然发出警告。其实吧，如果他们能稍微安分一点，他们跟老板也就能相安无事的相处下去。但问题是，就凭皮特那个作死性格，不搞点事都对不起他奔放的一生。皮特为了给大家表演一下什么叫死亡金属摇滚，特意整了一台超大功率的扩音器。There, a lifetime of fragilely framed achievements. What the hell? Uh, 这咋说呢？确实是死亡摇滚，差一点就把皮特送走了。不过这该说不说的，皮特是真扛揍啊，墙都变形了。他愣是没一点事。老板看到眼前的场景都快气疯了，要不是长得黑，那个脸都快赶上猴子屁股。老板看着眼前的始作俑者，十分慷慨地给皮特放了一个相当长的假期，只要他还活着，皮特就能一直放假。当家人得知皮特被开除的消息，满脸的不可置信，毕竟这个家还得靠皮特养活。但皮特好像挺想得开的，甚至都想好了以后的退路。说真的，我感觉皮特以后真的能发大财，不过不是跳舞挣的，而是恶心观众，让观众打完之后赔偿的。就这体型往台上一站，知道的是跳舞，不知道的还以为是猪腰子成精了呢。又肥又大，根本无法直视。转过天，当皮特来公司收拾行李的时候，虽然老板巴不得赶紧让他滚球球，但是对于同事而言，皮特就是他们最好的朋友，纷纷站起来送别他。Oh fat man, my fat man, Mr. Pavian, get down from there at once. Miss Towers, get down. Do you hear me? I order you to get down. Oh, fat man, my fat man. 老板一瞅，好家伙，这是造我反的节奏啊！这要是把皮特开除了，那他明天就不用来上班了。As someone who doesn't remember movies, I've never seen such an original display of faith in a colleague. Peter, you're rehired. Really? 其实我觉得吧，老板倒不是被感动了，而是真的不敢动了。说白了就是怂了。事实证明，如果你无法和上位者抗衡的时候，不妨尝试团结一下下层群众，即便无法满足自己的需求，那也能保证自己的合法权益。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这绝对是恶搞之家里对爱情最大的讽刺。本以为找到真命天女的克里斯发现自己的歌手女友竟然背着自己写歌疯狂嘲讽自己，除了保留了他做人的权利，几乎把他写成了最恶心的男人，而自己却是伤感少女的悲情形象。就在几天前，当同学问。问起克里斯有没有晚会舞伴时，克里斯当场就尬在了原地。为了不让自己丢面子，他还是向班花发出了邀请。而结果可想而知，人家压根就不记得他的名字，更别说当舞伴了。心灰意冷的克里斯打算找天才儿童饺子诉说一下悲伤，而饺子却告诉他可以像泰勒一样，把班花当作垃圾一样甩掉就行了。She's much more than a singer, Chris. She's, she's, she's the queen, a goddess, a gazelle in a high-waisted swimsuit. 嗯，看得出来，饺子确实是喜欢泰勒。你看，给他激动的，都快要咬人了。经过饺子的强烈安利，克里斯打算邀请泰勒参加自己的校园舞会。于是，在饺子和克里斯的精心策划下，一条制作精良的邀请函便发给了泰勒。而泰勒看到这么支持自己的粉丝，也是爽快地答应了克里斯的请求。Oh, that must be her. Oh! Hi, you must be.
be Chris. I'm Taylor. What's up? <laughs> it's so nice to finally meet you. Your video was so sweet, and I can't wait to go to the dance tonight. Me too. 说真的，这有大明星陪着就是不一样。所有的人都用羡慕的目光看着克里斯。当然了，作为一名歌手，泰勒也是多才多艺，只不过那个舞姿看起来有点蛋疼。Would you like to dance? Sure, but you're gonna have to stand back like five and a half feet. Cool. You dance like an unattended fire hose. 好家伙，知道的是跳舞，不知道的还以为这俩人搁这儿招魂呢。奔放中还透露着一丝丝诡异，关键是他俩还都挺欣赏对方的舞姿。你别说，看多了还真挺上头的。经过这么一整，克里斯和泰勒的感情迅速升温，二人四目相对，眼里的满满情谊都快能盖一个三室两厅了。但是吧，克里斯作为恶搞之家的主角之一，编剧要是不给他找点麻烦，那我宁愿相信专家承担。就当克里斯还沉浸在恋爱中无法自拔时，布莱恩却告诉他一个相当不好的消息。就算克里斯形象不算太好，拉泰勒也用不着这么贬低他。这压根儿就没把克里斯当人看啊！不，应该是没当动物看，他的地位还不如一头猪呢。克里斯这下是彻底郁闷了，他不光要承受泰勒的嘲讽谩骂，而且还要接受泰勒粉丝的网暴，他倒成了伤害泰勒的负心汉。伤心的克里斯此时还抱有一丝丝幻想，他想亲自和泰勒聊一下，于是就在饺子和布莱恩的陪同下见到了自己的女神。故事到这里我就有点看不懂了。你别看是泰勒伤害克里斯的感情，可他也是有苦衷的。Taylor, why'd you write that song about me? I thought we had a real connection. We do. I really like you, Chris. I just, I'm sorry. I always do this. I ruin relationships with nice guys and John Mayer just so I can write songs about heartbreak and moving on. 说真的，看到这里的时候，我三观都碎成渣了。这他喵的什么奇葩逻辑？糟蹋别人快乐自己，还真有股美利坚自由香甜的气息。泰勒也知道克里斯不相信自己的话，于是，在当晚的演唱会现场，他用一首新歌表达了自己对克里斯浓浓的爱意。This next song is a new one. It's about my boyfriend Chris. I'm pretty and I'm rich and I'm in love. Me Taylor. I've met the guy that I've been dreaming of. Me Taylor. Wow, they hate it. 好吧，看来泰勒确实多少有点苦衷，自己的人设被粉丝牢牢锁住，甚至都影响了自己的正常生活。不过，通过伤害别人而获得灵感，到底还是不道德的。此时的泰勒也真心实意的再次向克里斯表白，看得出来，他确实拿出了真感情。但克里斯看着台下愤怒的观众，却拒绝了泰勒的表白，甚至还对泰勒出言诋毁，破口大骂。Thank you, Chris. About my dumb ex-boyfriend who either mistreated me, cheated on me, or went to massage parlors when I was out of town. Yeah! 哎，都说爱情是盲目的，可克里斯却看得异常清楚。为了让泰勒能够幸福，他主动放弃了两人的爱情。可放弃爱情的他又得到了什么呢？问世间情为何物，直叫人生死相许。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你哟，么么哒。